श्री वी के सनोज श्री एम वि विनीता के यू डब्ल्यू चे श्री एन पी चिकुटी चर्चा श्री वि के सनोज श्री वि के सनोज प्रतिषेधिक्षा पलता मार्ग पक्षे आ प्रतिषेध और अतिम रीति शो प्रत्येक मध्यम स्थापन उ कैम अतिम अधिक्षेपक बनर कटी शाण मध्यम प्रवर्त डब्ल्यू जी नेतृत्व वाली प्रकटन अंतिषेधी पक्षे मध्यम प्रवर्त प्रवर्तक अपमान वरती वैचल मध्यम प्रवर्तन अंगेट संशय कूड़ी जन नोक विधति क्यों संभव आ वार्ता तमस्क निष्पक्ष मध्यम प्रवर्तन कुछ पर संभाषण संशय इनियम प्रवर्तुम संशय निवारण वो अृत्य वीडियो अार्तक्ष मध्यम विशेषिप्रवश्यम अंदर प्रस्ताव को वार्तुमें विविध तरह प्रतिषेधन नाटे विविध भागत आ प्रतिषेध चल प्रतिषेध अबकुमेंगे वार्तावर संघर्षावस्था संघ अलग अंतरक्ष मुनिर्ती 
എല്ലാ ഏഷ്യാൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരെ വർദ്ധിക്കുകയോ ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കുന്നില്ല ആ പറയുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ജേർണലിസത്തോട് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാനില്ല ആ ജേർണലിസം അംഗീകരിക്കുകയും ഇല്ല അതേ സമയം അതിക്രമിച്ച് കയറാനുള്ള റൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കുമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഈ നൌഫൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിന് റിപ്പോർട്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങേയറ്റം അധമമായിട്ടുള്ള ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഞാനതെല്ലാം സുഖമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ചാനലും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ത് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തത് ആരെയാ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിഷ്പക്ഷതയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ ഒരു അവകാശമില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നലെയോ ഈ സമയം വരെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത കൊടുക്കണമായിരുന്നു നെറികെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണോ ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തോട് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പറയേണ്ടത് അത് നേരത്തെ പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കണം നിങ്ങളിപ്പോ എസ് എഫ് ഐ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഓ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മടിയില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നേരത്തെ പറയണമായിരുന്നു എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വാർത്ത കിട്ടാ കിട്ടാതിരുന്നത് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് നമസ്കരിച്ചത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും നിഷ്പക്ഷതയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു അവകാശമില്ല ശരി ഞാൻ വരാം ശ്രീ വി കെ സനോ ശ്രീ എൻ ബി ജെ കുട്ടിയൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ വി ജി വിനീത എന്നിവർ കൂടി ചേർന്നു ശ്രീ വിനീത അതിക്രമം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഡിവൈഫയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ വി കെ സനോജ് പറയുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ അതിക്രമം നടന്നില്ലേ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുന്നു അതിക്രമം നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ആ വിഷയത്തിൽ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ അത് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ തടയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സമരം ചെയ്യാനോ പ്രതിഷേധിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശത്തെ ഒന്നും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാധ്യമ സ്ഥാപനം എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയും പുറത്തുവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഓക്കെ പക്ഷേ അവിടേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി ഉള്ളിൽ കയറി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ബാനർ വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രതിഷേധം ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയായിട്ട് മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ഒരു അക്രമത്തിന്റെ രീതി തന്നെയാണ് എന്നാണ് ആ വിഷുകൾ കണ്ട വിഷുകൾ കണ്ട ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ശരി ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്തിനാണ് ആ പ്രതിഷേധം നടന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്തുകൊണ്ട് മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ വിവാദമായ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത് ആ പ്രതിഷേധം ജനാധിപത്യത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണല്ലോ പ്രതിഷേധം ജനാധിപത്യത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനെ എസ് എഫ് ഐയെ വിമർശിക്കണം അല്ല എസ് എഫ് ഐയെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ള ഞാനിപ്പോ എസ് എഫ് ഐ ഇതുവരെ വിമർശിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള എന്റെ പ്രശ്നം അവിടെയല്ല ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തില് മാധ്യമങ്ങളുടെ റോൾ എന്താണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റോളുള്ള നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഏഹ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരാരെങ്കിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ അതില്ല എന്നാണ് ഈ അനുഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് തെറ്റുകൾ ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തെറ്റൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പലപ്പോഴും ആളുകൾ കഴുത്ത് വെട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മരിച്ചുപോയ ആളെ വീക്കും ജീവിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി അവർക്ക് അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ പോലും ഞങ്ങൾ തെറ്റ് പ
തിരുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാർത്ത തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വാർത്ത ഫലപ്രദമായിട്ട് മറ്റൊരു വാർത്ത കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നിരവധി തരത്തിലുള്ള രീതികൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതിന് പകരം ആ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു കയറി സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെട്ടു കയറി ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ന്യായമാണ് ഇത് ജർമ്മനിയിൽ പണ്ട് ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന രീതിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിനകത്ത് മാധ്യമങ്ങളുടെ നേരെ നടക്കുന്ന ഈ കടന്നാക്രമണം ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനുള്ള വഴിയുണ്ട് അതിന് പകരം ഗുണ്ടാ ആക്രമണമല്ല ഒരു രീതി എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാം ശരി അതാണ് ശ്രീ വി കെ സനോജി പറയുന്നത് പോലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് നടപടിക്കെതിരെ ഒക്കെ തന്നെയും ശക്തമായി സംസാരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ ഇടതുമുന്നണിയും ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ പോഷക സംഘടനകളും ബി ബി സിയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി ഈ നാട് മുഴുവൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായത് അത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് ഡിവൈ എഫ് ഐ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതേ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ നടത്തുന്ന ഈ അതിക്രമത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് ശ്രീ എൻപിച്ച് കിട്ടി പറഞ്ഞത് അതൊരു ഗൂണ്ടായിസം എന്നാണ് ഇത് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ശ്രീ സനോജ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ അത് തെറ്റായ നിലക്കാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു തരത്തിലുള്ള അതിക്രമത്തിനും ഞങ്ങൾ അനുകൂലമല്ല പക്ഷേ അതിക്രമം എന്ന് നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ആ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണം എന്താണ് നിഷ്പക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ആ നയിച്ച കാരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയാത്തത് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മറ്റേ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് അല്ല ശ്രീ വി കെ സനോജ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ആ വിഷയം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇതിനോടകം തന്നെ ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ ആ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് അതിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു കാരണം അത് കൃത്യമായും ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഒരു ആഭ്യന്തര കാര്യമാണല്ലോ കാരണം ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത വാർത്ത ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് അവരുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ടീമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ശ്രീ വി കെ സനോജ് അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് ഏഷ്യാനെറ്റ് നിർമ്മിച്ച ഒരു വ്യാജ വീഡിയോ ആണ് അത് ഏഷ്യാനെറ്റ് അല്ല ഏത് ചാനൽ നിർമ്മിച്ചാലും തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ചങ്കുറപ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ ധർമ്മം നമ്മൾ പാലിച്ചേ പറ്റൂ ആ മാധ്യമ ധർമ്മം നിങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നിങ്ങൾ വളരെ സെലക്റ്റീവായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിനകത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തെ അക്രമം അതിക്രമം മറ്റേ ഗൂഢാലോചന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പർവ്വതീകരിച്ച് വാർത്ത ഉണ്ടാക്കി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നാട് കാണുന്നുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇനി ഇപ്പൊ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെ ഒരു അതിക്രമം നടന്നു അതിന് ആര് ന്യായീകരിക്കും ആര് ന്യായീകരിക്കില്ല ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും ഒരു അതിക്രമം അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ പ്രതിഷേധ സൂചകമായിട്ട് ഒരു ബാനർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ആ സ്ഥാപനത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു കയറുകയും അയാൾ അവരുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയിലായിരുന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മളൊക്കെ തന്നെയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്താറുണ്ടല്ലോ ശ്രീ സനോജ് അവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനവും തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കുറെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചോദിക്കണം അവർക്ക് തന്നെ കടുത്ത അമർഷമുണ്ട് അവരുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകയുടെ കുഞ്ഞിനെയാണ് ഈ വ്യാജ വീഡിയോ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂരിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നേരത്തെ വിദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു
അപ്പുറത്ത് കൗണ്ടറായിട്ട് എസ് എഫ് ഐ ക്കാർ വലിയ അക്രമം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്ഥാപിക്കാവേണ്ടി നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ അത് അംഗീകരിച്ചേരാൻ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എനിക്ക് അതോടെ ആ നിലക്കാണ് ഞാൻ അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് എല്ലാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പ്രകടനമായി കയറി അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സംഭവത്തെ തമസ്കരിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായി എന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പർവ്വതീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു വാർത്തകൾ തമസ്കരിക്കുന്നത് വാർത്തകൾ പർവ്വതീകരിക്കുന്നത് രണ്ടും തെറ്റായ കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തന ഭാഗത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ആവേശം കൊണ്ടിട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കടന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ നിലയിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വസ്തുതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂ ഏഷ്യാനെ ലേഖനം ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് പറയൂ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഭയം ഒരു തരത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അവിടെ കഴിഞ്ഞു ആ കാര്യം കാരണം ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കുകയോ അതിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപ്ലോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യില്ല ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ അംഗീകരിക്കില്ല പൂർണ്ണമായും ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെയും ആ തരത്തിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെയും തള്ളി കളയുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അതിലൊരു സംശയവും വേണ്ട അത് ഉറച്ച നിലപാട് തന്നെയാണ് അതിലൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം വ്യാജ വാർത്തകൾ ചമയ്ക്കുകയും വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്നല്ല പേരിട്ട് വിളിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വിനീത ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇടതുമുന്നണി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കെ യു ഡബ്ല്യു ജെയുടെ നിലപാട് എന്താണ് കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ ഇനി ഈ വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതെടുക്കിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ നൽകിയ ഒരു വിശദീകരണം പി വി അന്തർ എം എൽ എയുടെ ചോദ്യത്തിന് അതിനൊപ്പം തന്നെ നൌസൽ തന്നെ ഈ ആരോപണ വിധേയനായ റിപ്പോർട്ടർ തന്നെ ഇന്നലെ നൽകിയ വിശദീകരണം ഏഷ്യനെറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് തന്നെ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ വാർത്ത സത്യമാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ കടന്നിട്ടില്ല അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അക്രമത്തോടാണ് പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രവണത ഒരു അത് ഏഷ്യൻ്റെ എന്നല്ല ഈ ഒരു വിഷയം മാത്രമല്ല അത് ഏതൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയോ അങ്ങനെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയിലൂടെ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നു പൊതുവൽക്കരിച്ച് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇപ്പുണ്ടായ വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളിപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വസ്തുത പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മുൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവരെല്ലാം ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അപ്പൊ പുതിയ കാലത്ത് ഒരു തെറ്റായ നിലയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം പൊതുസമൂഹത്തിനിടയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഈ ഈ മാധ്യമ മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ച് പോകുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൃത്യമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് പോകണം എന്നതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നില്ല കെ ഡബ്ല്യു ജെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കും ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സമയത്ത് പറയാനത് ശരി ഓക്കെ ശ്രീ എൻ ബി ചിക്കുട്ടി ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണല്ലോ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വസ്തുതാപര വസ്തുതാപരമായിരിക്കണം വാർത്തകൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ അവിടെ പ്രതിഷേധം ഉയരുക സ്വാഭാവികം മാത്രമാകില്ലേ അതിന് അതിനൊരു സ്വാഭാവികമായ പ്രതിഷേധം എന്ന നിലയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരവസ്ഥയാണോ ഉള്ളത് അല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഇത് വ്യാജ വാർത്ത എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് വ്യാജ വാർത്തയാണോ അല്ല നേരെ തിരിച്ചാണോ എന്നുള്ളത
വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ധാർമ്മികമായ ചുമതല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് അതിനകത്ത് അവർ പിന്നെ തെറ്റായിട്ടാണോ ശരിയായിട്ടാണോ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികമായ വിഷയങ്ങൾ തീർച്ചയായും പരിഹരിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അത് അതാത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴ് ആ വാർത്തയുടെ എന്താ പറയുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ സ്ഥാപനത്തിന് നേരെ അത് കടന്നാക്രമണം നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിന് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് തരത്തിലാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ എറണാകുളം ആഫീസിൽ കടന്നു കയറി ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടോ എന്ത് തരത്തിൽ ധാർമ്മികമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുള്ളത് അവർക്ക് എന്ത് ധാർമ്മികമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഒന്നും അവർക്ക് പറയാനില്ല അവര് ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ചൂടാവരിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ നേരമായില്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ച് ആവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ മാധ്യമ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോടാം പേടിപ്പിക്കരുത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തി തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അത് ആദ്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ മര്യാദ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ പോയി കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് പറയുക തന്നെ ചെയ്യും അത് പറയുമ്പോൾ പേടിപ്പിക്കും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഏഷ്യാനത്ത് പോയിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ നാളെ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരും എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല ആ തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി ഉണ്ടല്ലോ അത് നടക്കില്ല അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ശരി ശ്രീ ശ്രീ എൻ ബി ചെക്കുട്ടി താങ്കൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കൂ ഓക്കെ ശരി ശ്രീ എൻ ബി ചെക്കുട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ശ്രീ ശ്രീ വി കെ സനോജ് ശ്രീ എൻ ബി ചെക്കുട്ടി പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ താങ്കളുടെ മറുപടി അല്ല എൻ പി ചെക്കുട്ടി ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ വളരെ ബോധപൂർവം പറയുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്ത് വേണം അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് മൗനം പാലിക്കാലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കണം എസ് എഫ് ഐ ആക്രമിക്കണം അപ്പൊ എസ് എഫ് ഐയെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യമാവുന്ന വാർത്ത ഞാൻ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വാർത്ത മനസ്സിലാക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്ത വാർത്ത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ നാളെ പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ വിലയിരുത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അങ്ങേറ്റം അധമമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റായ രീതിയാണ് അതിനൊന്നും ഒരു കാരണവശാൽ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ കണ്ടല്ലോ രണ്ട് വീഡിയോ എങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി പോക്സോ പ്രകാരം കേസ് കേസ് രേഷപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഒരു വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്ന വാക്കുകൾ അത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയിട്ട് നൗഫൽ അത് ചിത്രീകരിച്ച് ഈ പെൺ മറ്റേ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ സംഭാഷണങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്തില്ലേ അത് രണ്ട് വീഡിയോ വളരെ കൃത്യമായും പൊതുസമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ടും ആളുകൾ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് അതിനോട് അതിശക്തമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അന്തസ്സുള്ള എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും വിയോജിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല വിയോജിക്കേണ്ടതാണ്
തയ്യാറാക്കുന്നു കൃത്രിമമായി കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു ആളുകളെ അതിക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ താരണിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ്ണക്കറത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് നേരെ ഒരു ആരോപണം ഈ ഏഷ്യാനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കറത്തുകാരിൽ നിന്നും സ്വർണം പങ്കു പറ്റുന്നു എന്ന ഒരു വാർത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സി പി എമ്മിനെതിരായി വാർത്തകൾ നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തരത്തിലുള്ള ഈ നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൈബർ ലിഞ്ചിങ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടുകൂടി നടക്കുന്നത് ഇല്ല എന്നെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ശ്രീ വി കെ സനോജി മാപ്ര എന്നുള്ള പേര് സംഭാവന ചെയ്ത ആരാണ് ഈ സൈബർ മേഖലയൊന്നും ആർക്കും അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതല്ല സൈബർ മേഖല ആരുടെയും കുത്തകയും അല്ല ഇതൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ മുഖം വെച്ച് അതൊരു ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അതിനൊന്നും സമാധാനം പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ല നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സംഘടനയുടെ വെരിഫൈഡ് പേജിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ പരാമർശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ട് ധാർമ്മികമായി നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റു പല വിധത്തിലും ഓരോ ആളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും പത്ര പ്രവർത്തകരും ലേഖകന്മാരും റിപ്പോർട്ടർമാരൊക്കെ ആയി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർ അവരുടെ ബോധത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്നതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ തെറ്റും ശരിയും വേർതിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിനൊന്നും ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആളാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതെല്ലാം സ്വതന്ത്രമായി പല സോഷ്യൽ മീഡിയ അടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കിട്ടും ശരി ഓക്കെ ശരി വിനീത ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ മാധ്യമ ഇപ്പോൾ ഈ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ദില്ലിയിലൊക്കെ തന്നെയും പല ഇടങ്ങളിലും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന റെയ്ഡൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വലിയ രീതിയിൽ വിമർശിക്കാറുണ്ട് അത് ഈ ഭരണകൂടം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേൽ കടന്നു കയറുന്നു എന്ന നില അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പറയാറുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റെന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വിനീത കേരളത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നുവരെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറ്റു നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഫാസിസവും കേരളത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു തെറ്റിദ്ധരത്തിലുമാവുന്നതിന്റെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റാത്തവരില്ല ഇപ്പൊ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവരതിനെ അതിക്രമമായിട്ട് കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു സാധാരണ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അതിക്രമിച്ചു കയറി അവിടെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ബാനർ വയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ ആ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും ആ ഓഫീസിന്റെ ചുമതലപ്പെട്ടവരോട് മോശം രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതും എല്ലാം അതിക്രമം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പോലീസ് അവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നടക്കാൻ പാടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇന്നലെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ചില രീതികളും സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനെയെല്ലാം കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ എസ് എഫ് ഐ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഏഷ്യൻ ന്യൂസിന്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി ചെന്നതും ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതും അതിന് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും നേരത്തെ മനസ്സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് അത് ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട അതിൽ ഇടപെടുവാനും തിരുത്തുവാനുമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്നതാണോ ഈ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ആവേശത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല 
വളരെ ചെറിയ ജീവനക്കാർ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കരുത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശക്തി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ പറ്റും ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട് ഇപ്പം കേരള സർക്കാരിന് പത്രങ്ങൾക്ക് ഇടമേല് സ്വാധീനമുണ്ട് പത്രങ്ങളുടെ മേലിൽ അവർക്ക് പിന്നെ തെറ്റുകൾ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിരവധി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പം ആ ഒരു സംവിധാനത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് നടക്കുന്ന കടന്നാക്രമണങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലപാട് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് കടന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നതും ഒന്നും അംഗീകരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ക്ഷുഭിതനായത് ഞാൻ അതിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ഷുഭിതനാവേണ്ട ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷേ സാധാരണ ഞാൻ ക്ഷുഭിതനാവാറുമില്ല പക്ഷേ ഈ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ ജനാധിപത്യമായ പ്രക്രിയയെ ആ ചുമതലകളെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതുണ്ടാക്കുന്ന ആപത്ത് ചെറുതല്ല കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന സർക്കാരായാലും ശരി കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന സർക്കാർ നിലപാടുകളായാലും ശരി ആ സർക്കാരിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ശരി ആയാലും ശരി മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ഈ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങളാണ് ആ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം ഈ അക്രമം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുസമൂഹം ഇതിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ശ്രീ വി കെ സനോജി പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റ് ഈ പറയുന്ന ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി വായ്ത്താരി പാടുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പലപ്പോഴും പല ചർച്ചകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല പൊതുവേദികളിലും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കേരളത്തിലും സമാനമായ സാഹചര്യമല്ലേ അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി വായ്ത്താരി പാടുന്നവർക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇവിടെ സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടി വായ്ത്താരി പാടുന്നവരെ മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ അല്ലാതെയുള്ളവർക്കെതിരെ തുടർച്ചയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണോ ഈ സംഭവം നൽകുന്ന സൂചന നിങ്ങൾ എന്താ സംബന്ധമാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കെടുക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് രീതിയും കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സമരവും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സമീകരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെ എത്ര കാലം ഇതുപോലെ തുറന്നു പോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ കടുത്ത ആശങ്ക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനം എല്ലാത്തിനും നേരെ കൊടിയ കടന്നാക്കമല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ വെള്ളപൂശാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാധ്യമങ്ങളെ മുഴുവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വേനൽ ഉയർത്തൽ പ്രക്ഷോഭമായി നിങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സർദേശായോ ഒക്കെ ആണ് ഇതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ സർക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കും സനോജ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്ത് തോന്നിയവാസവും കാണിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രിവിലേജും ഇല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ കൂട്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം പറയുന്നത് കേട്ടുകൊള്ളണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കേൾക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല ഈ നാട് തയ്യാറല്ല അപ്പൊ തെറ്റാര് പറഞ്ഞാലും അത് നിയമപരമായി നേരിടാൻ ബിനുബി ജോണിന്റെ മേലിൽ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പരാതി ഉണ്ടായ കേസ് എടുക്കും ഞാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് എന്റെ മേലിൽ കേസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് രാജ്യത്തിലെ ഐ പി സി അവർക്കും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിലവിളിച്ചോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല തെറ്റാര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും
അവർ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ സമരത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ ആ ഒരു വാർത്തയെ പൂർണ്ണമായും തമസ്കരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സമരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ഞാൻ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് അതിൽ അല്ല അതിന് ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ തന്നെയും തള്ളി മാറ്റി അതിക്രമിച്ച് കയറുകയും അധിക്ഷേപകരമായ ബാനറുകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണോ നിങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിങ്ങള് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും യുവജന സംഘടനകളും തൊഴിലാളി വർഗ സംഘടനകളെല്ലാം എങ്ങനെ സമരം നടത്തണമെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചേണ്ട കാര്യമില്ല പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിന്റെ പറഞ്ഞത് പടിക്കോടക്ക് സമരം പാടുണ്ടോ പടിമുടക്കിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ പാടുണ്ടോ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പാടുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ കയറി കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിനെയും ആ അക്രമത്തെയും നിങ്ങൾ ഇതേ പ്രതിഷേധം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ കണക്കാക്കണം അക്രമത്തെ അക്രമം എന്ന് പറയും ഇതിനെ അക്രമത്തെ അക്രമം എന്ന് തന്നെ പറയും ഇവിടെ ഒരു അക്രമവും നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ലേഖനം അടികിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനവും തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങള് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകർ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ബാനർ ഉയർത്തി ഇനി ആ അകത്ത് കയറി ബാനർ ഉയർത്തിയത് തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് സംബന്ധിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ ആ അകത്ത് കയറി ബാനർ ഉയർത്താൻ ഇടയായ ഒരു വാർത്തയെ പൂർണ്ണമായും തമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയില്ലല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം ആ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് പൂർണ്ണമായും ആ വാർത്ത ശരിയാണോ അത് വ്യാജ വാർത്തയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെയും തെളിവുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവതരണ പരിപാടിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു തെറ്റായ മാധ്യമ പ്രവർത്തന ശൈലിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ തെറ്റായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നോക്കൂ ശ്രീ സനോജ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റേതായ ഒരു ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടർ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാർത്ത ആ വാർത്ത ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തീരുമാനം വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആ അങ്ങനെ തീരുമാനത്തൊന്നും കാത്തുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ജീവനക്കാരിയുടെ മകളെ തെറ്റായ നിലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വ്യാജ വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു വ്യാജ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണ് ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തന ശൈലി തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു അതിൽ ചില പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഷേധം അത് ഒരു ഒരു കുറച്ച് അതിരി കടന്നു പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച നടത്തുന്നു അപ്പൊ അതി അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം അതിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം അതിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് അതിനപ്പുറത്തൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോനകത്ത് ഞാൻ കണ്ട ചിത്രത്തിനകത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല എന്താ സംഭവം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ശരിയായ ഒരു ഒരു വിമർശനത്തെ മൂടിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാർത്തയെ ഈ സംഭവത്തെ കൗണ്ടറായി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുന്നു അല്ല ഞാന് അവരുടെ അക്രമം നടത്തിയ ഒരു കുട്ടികൾ ന്യായീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ട് തർക്കത്തിന് പോലും അർത്ഥമില്ല അത് പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവർ പറയട്ടെ പക്ഷെ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിനകത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് നിലയെടുക്കേണ്ട നിലപാട് ഇതാണ് മാധ്യമ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് തെറ്റുപറ്റാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വ്യാജമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വ്യാജമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ഈ നാട്ടിൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗി ഭാഗമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളും എന്തെല്ലാം വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനോടൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അക്രമാസക്തമായിട്ടാണോ പെരുമാറേണ്ടത് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം കണ്ണൂരിൽ നടന്ന് കണ്ണൂരിൽ ലേഖനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാതി എറണാകുളത്ത് ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ അക്രമം കാണിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ധാരണയില്ല അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വസ്തുതകളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ആധിപത്യത്തിന്റെ സമീപനം അത് മാധ്യമങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ നാളെ ഈ പറയുന്ന ഒ
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനവും അവിടെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനാധിപത്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ബാനർ ഉയർത്തി പിടിച്ചു ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാണ് ഫാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ കയറി ബാനർ ഉയർത്തി ഇനി അവിടെ കയറി ബാനർ ഉയർത്തി ഉയർത്തണോ അതിന്റെ താഴെ ഒന്ന് ബാനർ ഉയർത്തണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമാണ് അതാണ് ഗൗരവമായ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം അത് മഹാസംഭവമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യമില്ല അതൊന്നും രീതിയുണ്ട് അത് മഹാസംഭവമാകുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേൽ വല്ലാതെ കടന്നു കയറുകയും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും സംഘം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ ഇഷ്യൂ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം മാത്രമല്ലല്ലോ പലപ്പോഴായി പല ഘട്ടങ്ങളായി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിനെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല ശരി വേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ട പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് ശരിയല്ല എന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ പോലുള്ള സംഘടനകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരാൾക്കെതിരായിട്ടും സൈബർ ഇടത്തിൽ തെറ്റായ ഒരു പരാമർശവും നടത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ സംഘടന ഡിവൈഎഫ്ഐ അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളെ ആ അർത്ഥത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ തയ്യാറല്ല ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട് തന്നെ അതാണ് അതിനകത്തൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല ഒരു തർക്കവുമില്ല ഞങ്ങളൊന്നും ഒരാളെയും സൈബർ ഇടത്തിൽ തെറ്റായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി ഉപയോഗിച്ചോ നേരിടുന്ന ആളുകളല്ല അത് ഉറപ്പിച്ചും തറപ്പിച്ചും നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ശരി ഓക്കെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ വി കെ സനോ ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി ഒപ്പം തന്നെ ശ്രീ വിജി വിനീത ചർച്ചയിൽ പങ്കെ